ในข้อที่สองนะคะเขาก็ให้ฟังก์ชันมาว่ามันเป็นคู่อันดับ x y เนาะโดยที่ y มันเท่ากับ x กําลังสามบวกสามเอลบสองคราวนี้เขาอยากรู้ว่าอันแรกฟังก์ชันของ3บวก2มันเท่ากับฟังก์ชันของ3บวกฟังก์ชันของ2หรือเปล่าส่วนอันที่2ก็คือดูว่าฟังก์ชันของ3คูณ2มันเท่ากับฟังก์ชันของ3คูณด้วยฟังก์ชัน2หรือเปล่าก็ลองมาดูกันอย่างข้อแรกใช่ไหมคะเราก็ต้องไปดูก่อนว่าฟังก์ชัน3บวก2มันคือมันก็คือ f 5ถูกปะก็แทนค่า x เป็น5ลงไปก็ได้เป็น5กําลัง3บวก4คูณ5ลบด้วย3ก็ได้เป็น125บวก20ลบ3ก็จะได้เป็น142อันนี้คือฟังก์ชัน3บวก2เราก็ลองไปดูว่า f 3มันเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ f 2มันเท่ากับเท่าไหร่ถ้า f 3เราก็แทนค่า x เป็น3ถูกปะแทนค่า x เป็น3ตรงนี้ก็เป็น3ยกกำลัง3บวก4คูณ3ลบ3ก็จะได้เป็น27บวก12ลบ3ก็จะได้เป็น36หกลองดู f 2กันบ้างก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3บวก4คูณ2ลบ3ได้เป็น8บวก8ลบ3ก็คือ13ก็จะได้ว่า f 3บวก f 2มันคือ36บวก13เท่ากับ49ซึ่ง49มันไม่เท่ากับ142ถูกปะดังนั้นเราก็ได้ว่า f 3บวก2มันจะต้องไม่เท่ากับ f 3บวกกับ f 2อแล้วว่ามันต้องไม่เท่ากันนะคราวนี้ลองดูข้อที่สองกันบ้างมันเป็น3คูณ2ถูกปะแล้วก็ f 3คูณ f 2ลองดู f ของ3คูณ2กันดูมันก็คือ f 6นั่นเอง f 6เราก็มาแทนในนี้เนาะ6กำลัง3บวก4คูณ6ลบ3ก็จะได้เป็น6 6 3 6คูณ6ไปก็เป็นขอแอบถดเลข216เนาะบวกกับ24ลบ3ก็จะได้เป็น237นั่นเองก็ได้ว่า f 6เท่ากับ237คราวนี้ f 3เรารู้ว่ามันคือ36จากที่เราคิดเมื่อกี้เนาะแล้วก็ f 2มันเท่ากับ13จากที่เราคิดเมื่อกี้เลยเราดู f 3คูณ f 2ดูว่ามันได้เท่าไหร่ก็มาช่วยพี่คิดหน่อย36คูณ13ก็จะได้เป็น468เนาะพี่คิดถูกไหมเอ่ยน่าจะถูกกันละได้ f 3คูณ f 2มันเท่ากับ468ซึ่ง237ที่เราได้เมื่อกี้มันไม่เท่ากับ468ดังนั้น f 3คูณ2มันก็จะไม่เท่ากับ
f 3คูณ f 2ข้อนี้จุดประสงค์เขาก็น่าจะเป็นการที่เราเราจะต้องรู้ว่าถ้าฟังก์ชันข้างในมันบวกกันนะเราจะกระจายฟังก์ชันเข้าไปไม่ได้ถูกปะเพราะว่ามันจะไม่เท่ากันส่วนอันนี้ถ้ามันคูณกันเราก็กระจายฟังก์ชันไปไม่ได้เหมือนกันจากที่เราลองไปคิดแล้วเราก็จะพบว่ามันไม่เท่ากันข้อนี้ก็คือไม่ได้ยากอะไรก็คือถ้าเรารู้ว่าเราจะแทนค่าอะไรก็ลองแทนค่ามาแล้วก็มาดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมว่าข้อนี้เขาพยายามบอกอะไรเราเนาะเราก็จำอันนี้ไว้ด้วยว่าเรากระจายฟังก์ชันเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าคำตอบมันจะไม่เท่ากันนั่นเองแบบนี้ถ้าได้ค่าเท่ากันเห็นไหมแต่ว่าเขาสำหรับจากข้อนี้ขอพักแป๊บนะคะ